Come on.课呢开始采样，一刻钟以后，你就可以开始进行突审。薛家健抓住了，现在同志们的情绪都很高涨，一个个摩拳擦掌的，感觉很快就能把碎尸案拿下一样。你们两位是老同志，对此怎么看？我可没他们这么乐观。人是抓住了，可至少到目前为止，技术课还没有任何决定性的发现。金明的教室里有碎尸，不能证明他跟本案有直接关系。说难听点，他要不是沉不住气，又跑又躲的，现在可能已经做完笔录回家了。薛家健身上肯定有问题，但现在还只能算是疑点，根本称不上证据。所以，咱们现在看似有了重大突破，其实随时有可能空欢喜一场。戒骄戒躁，这是眼下最应该提醒大家的。所以在目前的情况下。由顾开言来审讯徐家健最合适，他比较沉稳，专业能力突出，最重要的是不会被所谓的胜利冲昏头脑，失去对形势的判断。那谁来跟他搭档？按理说应该是魏国平，不过我提议宋哲。虽然人是魏国平抓的，但以我对他的了解，现在也是他最自满的时候。我怕这一点会被嫌疑人利用，反而不利于案件的推进。嗯，那就这么决定了。由宋哲配合顾开言，事不宜迟。我估计现在那个薛家健已经在盘算怎么应对审讯了。咱们也抓紧开始吧，以他为重点目标人物，扩大搜寻范围，寻找证物证据，双管齐下，争取在限定的调查时间内取得进展。嗯，顾组长，给你泡点花茶没事吧？可以。我们这儿条件就这样，您就将就一下吧。啊，对了。这个薛家健的背景资料啊，我看了一下，我觉得还是有突破口的，我帮你整理一下，来，作为参考。听见没有？那姓宋的，他自己想和开言搭档，人家是具体负责人，谁跟谁搭档还不是人家一句话的事。这我忍不了，我得跟他说理儿去。去。嗯。不是你是什么态度？你这是我这是为了你争的，我这是。你知道我们三队为什么一直不招人待见吗？就是因为有你这种老滑头，因为有你这样的绝对长。带出了一群刺儿头。哎，廖局，顾局，吴二，大家都过来一下。今天提前跟大家说一件事情，局里明天会宣布，但是因为案情紧急，就在这儿宣布了。上级已经正式任命吴克同志。担任咱们市公安局政委，大家欢迎。谢谢大家。呃，客套话我就不说了，我就希望能和大伙儿一起把眼前这个案子办好，还受害者一个公道，还定江一个太平。领导放心，保证完成任务。好，下面就请顾云同志把下面的工作安排一下。这样啊，嗯，顾开言到，宋哲到，你们两个人负责对薛家健的突审工作，有问题吗？没问题。问那个三位领导，我有个建议，说，魏国平同志呢，在抓捕的过程中，他的表现确实证明了他能够找到薛家健的弱点，呃，所以我觉得他比我更合适今晚的突审。呃，从工作角度呢，我建议啊，让魏国平同志和顾开言同志搭档，请领导批准。我没意见
，我同意。那好，就这么决定了。你了解他吗？肯定不了解。我倒是有点了解，不过今天有点出乎我意料。所以你也没想到他会向你喷乙醚？你说谁呢？薛家健啊。我说老宋。还行，挺仗义，也明白事理了。本来啊，人是我抓的。我审天经地义，你看这个姓吴的这位老同志，算了，咱也别背后议论领导。请你把注意力转到工作上来。好，我们就说工作。这个薛家健，大学老师，千万别低估他的智商，不能轻视。当然抓的时候是有点慌，但是我很担心，这么短时间，他已经想好对策了。所以一会儿，听我的，什么都别说啊。我提示你的时候。你在配合，我会先说骨头的事儿，一敲一个准。你听明白了？你怎么了？这次审讯是我们预审科全权负责，你只是辅助。这都是鸡毛，别当零件。我是主审，今天不要提骨头的事儿。那你提了吧。我们现在所有的证据，从严格意义上来讲都不能称之为证据，所以我想让他多说，你只需要配合我就行。你师哥这些年还真没有跟过别人的节奏，要不然我不进去了。你得进去，你的作用是给他施加无形的压力。啊，就是不说话呗。对。你最好一句话都不要说，怎么说、怎么问，都得由我来。你听明白了吗住在和平路吗？从小就在。那儿有个和平路小学，你知道吗？我就那儿毕业的。哼，还是校友。哎，你知道上学那会儿最烦什么吗？换座儿，每周都换，还总是把最邋遢的那个换到我身边来。你们那时候也换吗？我就没跟女孩同桌过。比换座更烦的是啥？换教室，大包小包的，贼麻烦。你们现在也换教室吗？和平路小学。平江医学院。换。不换。换还是不换？我的意思是，一个学期之内。就不换了。那你的教室是固定的。对。还有其他人有钥匙吗？有。嗯，教务处、清洁工。也就是说，这些人都有可能接触到你教室里的物品，对吧？需要想吗？我是想回答的更准确一点。警警察同志，你们到底在我教室里发现了什么呀
，你认为我们发现了什么？我哪知道？不知道你跑什么呀？没有法律说不能跑。把自己跑出个嫌疑人来，你傻不傻呀？哎，你身上为什么会有乙醚啊？那东西是不能带出教室的。嗯，我不小心穿在兜里忘了。不小心，你装乙醚的瓶子不是标准规格，是从其他容器里面倒进去的。你管这叫不小心？是课程需要吗？什么课？哪一节课需要用乙醚？哪一个程序需要这么做？薛家健，回答我问题。哎，好，这样你先回答我问题，接着说。应该是人骨，准确的说，是骨骨。好，看的挺仔细、挺清楚，一下就能看出来，是吧？我就是干这个。干解剖的呀，你还是干碎尸的？魏队，嗯，我不明白你在问什么。刚才你不是问我们说，在你教室里到底发现什么？我告诉你，发现就是这个。这骨头为什么会出现你的教室里？可能是教具吧。没用福尔马林泡过的，你直接当教具吗？你糊弄谁呢？这确实看着不像，不像什么？那像什么？装傻！我告诉你，高温蒸煮，高温蒸煮的可以当教具吗？来，你给我解释解释。嗯，可以当教具。你再说一遍，高温蒸煮是制作骨骼标本常用的方法。是为了清腐去脂用的，但是我们不常用，是因为去脂不彻底。啊，不彻底，但是你还用高温蒸煮了它。你为什么把它煮完之后放到你教室里呢？我我没这一学期的课你都用不着这根骨头，因为你在教的是神经系统。为什么？你把它煮完之后放到你的教室里，我们来到你的教室，发现了这包骨头，然后回头一看，一喊你名字，你跑。不不不，这这个这个这个这个，这个这个、你跟我讲清楚，你跟我讲清楚。喂喂，你们，你先出去休息一下。走，咱俩一起去休息一下。薛家健，我给你十分钟的时间，你好好想一想卫队的问题。等我再回来，我希望你给我一个真实的回答吓着了吗？是以为我动真气儿呢？这都是我们审讯的惯常手段，来吧，别担心，走。不是说好了不提骨头的事儿吗？你不提骨头，人家能把你放在眼里吗？他都不怕你，你心里没数吗？我不需要他怕我。好，来讲讲你需要什么。来，如果他一直处于这种不稳定的情绪当中，怎么保证他的口供的真实性？我要的是确凿的证据，不是被谁吓出来的口供。谁要的不是确凿的证据？你认为他现在心态不稳吗？那你就错了。我告诉你，他心态早就稳了。他这个心理素质绝对高于你，那就是见人见的太少，审讯这个场面你经历的也太少了啊！你多学着点就行了，别读书读傻了，明白吗？现实和读书俩逻辑啊！审讯的原则是根据被审问人的供述去进行证据分析，从而判断真伪，而不是提前做个人预判，然后带着这个结论再去倒推。别跟我念经，你念经都念得磕磕巴巴的。我要用这种方式来证明你读过书。我
们也别在这儿啰嗦，别让人嫌疑人都觉得我们不同意。鉴于目前的状态，你先别进去。我什么状态？你情绪很不稳定。我还觉得你情绪不稳。我刚才就说了，我不要进来，我非让我进来。哎，涛，你怎么回来了？可以啊，头，这么快就过完堂了。吃饭堵不住你们嘴。哼，这又怎么了？这是。不许！哎，那天有有。怎么的？刚吃饭吗？啊，垫吧垫吧，早点歇着吧。啊，好嘞，这段时间大家挺辛苦。他怎么了？哎，别介，有什么话就说出来嘛。怎么了？你们觉得这个跟八？没有，我就觉得您姑娘可能对付不了那人。别总那么小看别人，行不行？啊？让预审科全面的负责审讯。这也是局里为了改革的一次尝试。你看看之前几个案子，把嫌疑人这个犯罪的行为以文字的形式固定在讯问的笔录上，预审科这还有手段呢。哎，这这这点顾局说的对啊！就我这大侄女，在预审方面那非常优秀的。去去去去去，嗯，少拍马屁。今天晚上都缓口气儿。嗯。法医还有技术部门，我让宋哲去通知他们了。我估计啊，最晚是明天下午会出消息。明天上午呢，你们把工作安排一下，把外围的这些这个笔录，还有我们目前掌握的这个线索、证据，都彻底的拉一遍。啊，是是。对了，郭平，这个啊，让老刘带着他们去干就行了。你明天上午呢，跟我去趟白沙宾馆，干嘛？干嘛？向全省的同志们汇报一下呀！干嘛干嘛？师傅，重大突破！来，顾局，嗯，你瞧瞧，你瞧，师傅，吃螃蟹的人我找到了，但是扔垃圾的不是他，那谁啊？是他们家的小保姆。说重点，小保姆有个男朋友，他俩在约会。重点。小保姆确实没看见什么人，但是她男朋友在楼底下站了俩钟头。哎，重点来了，二月二十四号那天，她男朋友看见了一个推自行车的人，然后把车后面的帆布旅行包扔进了垃圾箱。再然后呢？说完了。哎，你们怎么一点都不激动呢？饿了吧？啊，吃块饼。好嘞。哎，我是不是没说明白啊？非常明白。你终于找到了发现凶手抛尸的目击者，对吧？对。对，而且人已经在里边了，正审着呢。什么人啊？那笔录我做过了，这儿呢。说。我看看，哟，这做的不错嘛，郭平，你也得表扬表扬人家，是不是？做的不错，做的不错。可惜呀，嫌疑人你师傅今天晚上提前给抓到了，啊？抓到了？你看看。
江医学院本校生，毕业就留校，那你学习成绩一定很好。还可以吧。听说学校还让你负责对外的教学展示。对。这么好的前途，为什么要干这样的事情？我承认，是我偷拿了一亿。偷来干什么？卖。卖给谁？我我还不知道呢。但我知道私下会有人买这种麻醉品，我就偷偷藏一那一小瓶是样品。你逃跑，也是因为这事儿啊？如果你换作是我，就因为偷拿了一小瓶乙醚。搞出这么大的动静，你会信吗？不是一小瓶，是一大瓶。我们学校工资太少了，我才，我才鬼迷心窍。行了，学校进了什么药品都是有台账的，特别是这种管制药品，少了多少我们能查得一清二楚。对对对，学学校都有账，你们一查就知道我拿了多少。二月二十五号你在干什么？一,一天都要说吗？从起床开始。啊，二十五号，大概十点半，我就上床睡觉了。这就是我一天的活动。二十四号，你在干什么？从起床开始，一直说到睡觉为止。这就是在肖家健家里发现的菜刀，这上面一点卷刃都没有。别说切割人体了，就做饭都很少用。这应该是把心刀。医学院高很多，并不一定非用这把吧？对。呃，他上课时候用的手术刀我们一直在收集，但是柳叶刀没办法切割骨骼，而且你们在教室里面发现的那包人体骨骼有锯过的痕迹，所以我建议你们去查一查骨锯之类的工具。要是真骨锯的话。那声不小，嗯，要这么说都不是工具的问题了。第一现场可能就不是他那宿舍，我那宿舍你想隔音差还没有下水，加大力度，把医学院咱们再仔仔细细的再摸一遍。嗯，那包东西怎么样了？哦，对，到了。你看这刀把，新的。嗯嗯。这些内裤都是被清理过的，上面根本找不到任何有用的证据。这么多，这是一个人吗？应该不是一个人。这些尺码和新旧程度都不一样。你们可以去找一下于爱琴的舍友或者是比较亲密的同学，过来辨认一下这是不是他的东西。嗯，辨认死去同学的遗物。不是，难为这帮孩子了。呃，我更正一下啊，虽然在尸块附近发现的传呼机是于爱琴的，而且他也正好失踪，但是从严格意义上来说，并不能确定于爱琴已经死亡。他们家人什么时候来？同事了，应该就到了。来，同志，喝水。哎哎哎，好好，谢谢谢谢。坐坐坐坐坐坐。哎。稍等一会儿啊！哎哎，来了，怎么称呼？哎，我我张波，警察同志你好，辛苦你，辛苦你。好，那我们走。好啊。哎，警警察同志，这会不会有什么危险呢？啊，不会，因为我一会儿就把这门开一道缝。啊，你往里边看一眼，是不是他？你告诉我，他不可能看着你全脸。哦，好，走。等会儿，不能这么认。怎么了？你先带他去休息一下。哎，好。
？什么情况？这是在公安局，薛家坚又是在限制条件下，证人一定会受影响。你这么认，导向性太明显。我导什么向？我又没有跟他说里边是犯人。我觉得看人说的有道理，我时间紧，只能从简。行行行了，我说不行就不行，挺开眼的。什么好？我说话不好使啊！大号站好，大号站好，大号站好。头子抬起来，对，那个把兜拿出来，手拿出来。排队往外走，来。有吗？有。叫六号。你确定？就是他，那天。看见他把那个包扔到垃圾箱的，谢谢，谢谢，辛苦辛苦，来，去做一个辨认笔录。啊，好好，谢谢谢谢。看他有还装上，是脑袋疼啊，屁股疼啊，还是半身不遂啊？都不好使了。哎，对，技术科那边有电话让你去一趟。你去忙你的吧，我回去做功课，争取把口供拿下。师哥，我之前态度不太好，我给你道个歉。麻烦你以后在正式的工作场合称呼我的姓名和职务。归队马上到，咱们开始啊。啊，好。呃，开一个简短的碰头会，啊，昨天呢、啊，我们成功的抓获了犯罪嫌疑人，而且找到了指认薛家健抛尸的目击证人，还有他藏着的呢，这个女性的内衣，这是截至目前为止啊，我们取得的最大的收获。经过连夜的突审，我们也发现了，我们现在呢，也缺少很多关键性的证据，同志们。现在新的困难摆在我们面前，是，所以这些困难如果不解决的话，我们现在确实挺尴尬。首先，我们没有办法确定这个作案凶器在哪儿，也没有办法确定其他的尸块会藏在哪儿。最重要的是说，受害人到底是不是之前失踪的这个于爱健，搞得我们很尴尬、很被动。从目前来看啊，凶手在医学院分尸的可能性很大，因为那里便于作案，而且不容易引起别人的注意。现在对薛家健形成最大压力的证物就是那几条女士内裤，接下来我会以这个为突破口。那就要严格的清查他的过往经历，尤其是跟女性的交往过程，要仔细严查。明白，这事儿我来查。但是我觉得啊，其实我们也没必要灰心，毕竟人抓住，在我们手里，什么时候吐就是一个时间问题。嗯，特别是这个目击证人。一看见他，一眼就认出来，说抛尸的就是这人。所以，我觉得，见证。现在就这么乐观，恐怕还为时过早吧。接下来的具体工作安排，还是没有补充的吗？我这没了，真的没了，没了。宋哲，哎，医学院那些闲置的教室实验室仓库，再给我仔仔细细捋。尤其是人体标本实验室，要防止他把那些不好处理的尸块混藏在里面。明白。
还有什么要补充的吗？大家，哎哎哎、好，齐头并进，干活，干活，报告，各位领导，我有个想法，下来再说，说，薛家健收集了那么多女性内裤。而且新旧尺码又完全不同，那岂不是说他很有可能是连环作案？如果是这样的话，那其他受害者难道也被分尸了？那边，这边。二姐，跟我走，我走。三姐，跟我走。三姐，跟我走。好。你们最后一次见到于爱琴是什么时候？好像是上个礼拜五。带着随身听走的，也没去上课。去里面搜仔细点。是啊。后来就再也没见过他了。这个情况你们有跟老师说过吗？周末出去很正常的，我们都还以为他回家了。我家媳妇管得严，不让在家出去。那天我正抽着烟，我看她出去了。大概什么时候？大概是晚上十点来钟。哦。哦，对了，警官，我那天啊，经过他们家门口的时候，我闻到了那个消毒水味。能记得是哪一天吗？哦，对，就是你们来搜查那天。备完课十一点左右我就睡了。是吗？那你能把刚才的话再重复一遍吗？还是二月二十四号的事儿？什么？从起床开始。我要喝水。要倒杯水。老大，这儿笔录还有一份啊。这个，这儿还有一份。好，老总，哎，你们查怎么样？哦，该查的地儿都查过了，没什么新发现。啊、哦，辛苦啊。哎，这工作嘛。归队，有人找你。嗯，归队。哎，来了。这是于远新的大哥，刚从老家赶来。辛苦辛苦辛苦。呃，麻烦您来一趟呢，就是说，请您给辨认一下一些东西，看看是不是你妹妹的。好吧，辛苦啊！走，跟我走一趟啊！来，哎，你跟着去。走走走走走。嗯。先收了，收了吧。哎，魏队。嗯。这……呃，你先把带我办公室给他喝点水，让平静平静。我还有点问题要问他。下来。嗯。是，换谁都认不出来。要是认不出来，就没有办法确认死者身份。你还有什么招吗？那就只能用 DNA 检测了。脱氧化碳核酸。行啊，这你都知道。别废话，你这儿能做吗？我得去问问省技术处的人，让他们用于爱琴大哥的样本做一个比对吧。那太好。哎，还有上次送过那个床单啊，上面的黄色痕迹，我们做了个检测，证明呢是人体油脂。我们现在在做进一步的检测。嗯，还有，你过来看看这个，来，看看这个里面，看到了吗？这是什么呀？压痕，其他石块上都有。什么压痕？增崩床，我们用的增崩床啊有两种，一种呢是经纬线的，还有一种啊就是这种斜拉纹的，对，斜拉纹的。哦，增崩床，嗯，其他石块也有这个吗？都有。那就是说，凶手有可能是在。蒸煮之后，把尸块放到了棕崩床上，他是为了冷却。对，没错
还有这个，十块钱啊。这个水泥块是别的垃圾堆里混进来的，这个不好说，你得去找技术问问。坐坐坐坐坐，不用紧张啊，只是简单的问你们几个问题。呃，也就是说夜里只有大门和西门是开着的。啊，对，是，对对。啊，一直是你们俩值夜班吗？啊，这个月，这个月是我们两个上大夜班。从晚上八点到早上八点，你们看看这个啊，这个人有印象吗？你看看，没有，没印象。这学校人太多了，我们真记不住。而且规定每两个小时我们还要巡逻一次，不一定碰得见。明白。那你们再仔细的想一想。最近有没有见过什么可疑的人，或者是发生什么可疑的事儿？可疑的人和事，啊，我们捡了一个包。啊，对了，那是哪天晚上来着？哦，哦，那天晚上下着大雨，二十四号吧。对对对，大概晚上十点左右，我们在门外的平梁巷，呃，捡了一个包，对，是靠在一把伞下面的，呃，就在楼房间。哎，怎么还有包啊？这没看见有人吗？要不咱们先拿回去吧。走，先拿回去吧。有人找，再到我们再拿就行。当时周围，呃，没什么人，我们就把这个包给捡起来了。捡起来，反正回来打开看了看，里面也没什么东西，就有一沓那个吸铁。那包呢？哦，在这。就是个一般的水泥块啊，没有指纹也没有血迹，就沾了点油脂。那他确实是从这个尸块里边发现的，会不会跟这个作案环境有关系？这个问题你得先找到第一作案现场，我才能回答你。来，喝点热乎的。想起个事儿，不知道跟你这个案子有没有什么关系？说吧，别藏着掖着。薛家健好像有个女朋友。你怎么之前没跟我说呀？不，这个也是我猜的。这姑娘来过我们学校几回，但是每次来都是找薛家健。有天晚上
我看着他俩在那个小林子里头吵架，薛家倩还打了这姑娘一巴。这什么时候的事？有两个多月了吧。那之后我再没见过这姑娘了。这姑娘叫什么？姓梁，叫什么咱不知道，长得还挺漂亮。工作单位好像是轻工二厂。笔录做完了，哎，不是让你歇歇吗？你又干嘛去了？清工二厂。你等会儿，我跟你一块儿去后来我又去了去了七秒路的书店，嗯，待了待了大概二十分钟吧，然后就回宿舍了，备课到十点，洗脸、刷牙、洗脚，十点半上床睡觉。我记得你上一遍好像说的是在书店待了半个小时吧？你不用查我，二十分钟。我记得很清楚，确实很清楚。二十五号的事再说一次，从起床开始。雨夜的。遮住凌乱的脚步，碎裂的狂徒，遁入黑暗的恐怖。呼喊声那么无助，身后没退路。祈祷着谁来守护，为他不退步。火热的力量。我是最初的光芒，而太阳终将抵挡罪恶与肮脏。燃烧着炙热滚烫，烙印下个希望。所有的终生遗忘，是我的勋章。只是人物，经历痛苦，献出全部，唯一的国度，不许罪恶侵入，那是我家我土，我的。